，山贼来的，哥，走，来，来，快走，出去走，出去我送死。一些火力点，防守范围和攻击密度都可以相对增大。废话，我知道。我说的是，就咱们这么几个人顾得过来吗？他打算咱们这么一个人当几个人使啊？我可在观察到鬼子的人数似乎往后递倍哦。我刚才也看到了，这人是不少，而且都朝咱们这边来的。这一个个的往上攻，咱们可吃不消啊！别废话，一会儿鬼子进入射击范围，听我的命令打，集中火力，开始推脚。万一冲上来鬼子太多，就算是我们火力再集中，还是很难阻挡后面突进的鬼子。一楠，叫两个人到那上面去，先给鬼子招呼一顿手段。好的，家人，这这事你们俩去办。
，要不然鬼子连兵随后就到。陈才，头，过来，看见那儿了吗？嗯，你带着枪上去，找好位置，开枪的时机由你自己选，目标就一个，千叶正二。啊？进来，咱们出去和顾连长会合，把他们围了，包个饺子。记着，他们是冲锋进来的，没那么多弹药的。没错，再有利的地形，必然有它的劣势。咱们倒不如在被动来临之前，先来个主动。按队长说的办，带齐所有的装备。もう待ちません。今、携帯しています。よし、ヤマト、全速大進。あと陣地を占領しよう。行くぞ。はい。
行く誰もいないから判断して確かに慌てて逃げたと思います<笑>クスさえ拾うこともできなかったようです確かに慌てて撤退したのでしょうそうだな風向きは我々に向いた諸君ご苦労だったはいさ箱だけ残して<笑>弾がありません<笑>源すぐ我々の弾薬を生産しろはい
来鬼子都被炸死了啊！告而已，最主要的是那千爷。妈的，老子要亲眼见到千爷那孙子的尸体。大佐、シナ人は撤退したらしいです。分かってる。やつらはなんで撤退したの？わからん。やつらは撤退するふりをして、実は我々を吹き出し、攻撃する気では。それはない。一旦やつらを離れたら、もう戻らんだろう。確認しました。生きている人はいない。一心体。全員。那古纳德，亚斯拉，亚斯拉的やり方で、天皇陛下の忠誠を証明した。シナ人の待ち伏せに合わなければ、我々はこんなひどい目に合うわけがない。もういい、言うまでもないだ。このニアを占領する前に。我々はシナ人の罠を当然予想しなければいけなかったんだ。しかし誰もこの点に気づかなかった。それでこんな目に遭ってしまったんだ。これは作戦と指揮の完全なるミスだ。取り付かめろ。大佐にしすぎするんですが。うん。これはあなたが言ったことです。やめろ。いるか。
白島どこですか追いかけてきます那边果然有下脚。你们是谁啊？我们是军情社，直属突击队。怎么了？军官可当然被伏击了啊！伤亡情况呢？十个军官，九个殉职，还有一个患难战士的衣服躲在队伍里面，他逃过此劫。对方兵连呢？不清楚，只知道他们有三个狙击手。在哪儿？那边一个，那边两个，但是现在已经逃离了。营长，你带大米，还有德才去追那一个，其他人跟我来。是。大吉里，哎，卡拉斯不对劲呢。いや、一人逃してしまった。<笑>それは残念だ。シナ軍団も来た。行くか。大吉里，都是他。弹幕残り少ない。大丈夫だ。もう手を来ない。撤退だ。行くぞ。
，哥们儿来了。最近捞子收风不太顺，收风不顺，那你还想还想？闭嘴，快下来，藏好，快。大弟弟，しつこいな、やつらは。あその罠にはまってしまったようだ。这都半天了，鬼子怎么没动静啊？这鬼子不会跑了吧？咱得赶紧追。这会儿，鬼子说不定已经锁定咱们了。那这样等着呀，万一鬼子真跑了怎么办？再等等，跟我二丽丽，我就不信了。中头，追挂了，这都找遍了，鬼子不见了，鬼子受伤了，跑不远。鬼子会不会怕他全身切刀？拽干嘛，大爷？我是路过的，得罪了几个兵痞，他们一定要打死我。你看，这这手打的，兵痞，这这村里最近没来过当兵的呀。大爷，你听。真来了几个当兵的，应该就是追我的那几个兵痞。哎呀，这可怎么办？哟，军爷，什么事儿啊？咱们能听你说吗？我军爷。
军爷，什么事儿啊？我们在追一个逃跑的鬼子，有人来过您家吗？没，没有啊。这家儿就我跟我儿子，我们爷儿俩，这一整天也没出去，没见着有人来。这屋里屋外就我们爷儿俩，他他没别人儿。我跟您说啊，大爷，刚刚有一个鬼子流窜到附近，您们一定要多加小心，啊！哎，知道了。
龙妈妈，龙妈妈，就你一个人在这儿吗？有没有看到一个小个子进来？没有啊，家里就我一个人。你确定？当然了，要来个大活人站在这儿，我能不知道啊？再问你一次，到底有没有人来过？有啊，在哪里？不是你吗？老妈妈，你不要害怕，只要你告诉我那个人是从哪儿走的就行了。没有。真没人来过
你想不想让我要了他们的命？你烦了他们，对一个女子和娃娃下手，你还是不是个人？我现在就杀他们，你信吗？我是你小鬼子，你相不相信？我一枪打破牙口。放下，放开你的枪！陈德才再次置身于这样一个极端棘手的情景中，但他从未有过如此这般的清醒和冷静。在他的脑中，似乎没有杂念，没有恐惧，没有外界的干扰。他的心中只有仇恨，只有怒火。此时已经容不得他再有半点犹疑，他必须抓住机会。置对手于死地来前也算准了你要来，所以加强了盘查。店吗？啊，老板，我们先看看。先生，你还看什么呀？你看看外头这兵荒马乱的，有个地儿住就不错了。老板，您这条件挺好的，但是太贵了，我们不住了。小姐，您说的太对了，这都啥年头了，还吝惜那几个钱干啥呀？请问二位怎么称呼？是要一间房呢，还是要两间？我们是夫妇俩，当然是要一间房。这是我先生，他姓杨。啊，那好，杨先生，我来给您登记一下啊。来，登个记啊。啊，你们就住二零八了，又宽敞又敞亮。在里边走。
才有反应了。信号灯亮了。哦，是吗？要是我没有估计错的话，很有可能这个电台就可能藏在这个客栈里面。哦，难怪你刚才叫住下来。哎，那现在怎么办？现在信号灯没有亮，我们不能在这指望着它亮，所以必须先排查。登记的时候我看了一下，客栈里除了我们，还有三间房间住的人，分别是二零二、二零三，还有二零七。这你都记得？啊，职业习惯嘛。嗯，哎，对了，那刚才那个信号……啊。这个你放心，机器会自动记录的，只不过需要花时间把它破译出来。哦、嗯，一般来说很难，但是咱们的人给我留下了线索，有了它，我就能破译出来。那好，呃，我先到外面转转，看看能不能缩小范围，你就安心破译吧。嗯，注意。跟你说的一样，那三间房子都住着人，但是二零七嫌疑最大。二零七？你看，我刚刚破译出来的，上面也有个二零七，不会这么巧吧？怎么还有日文啊？啊、哦，密码本是一个日文小说，所以破译出来的就是日文。那这什么意思？我也不知道。要不然这样吧，我去找海慧，让她翻译一下。我跟你一块儿去。你，你就算了吧，满世界都在通缉你，不安全。你一个人去，我不放心啊。我没事的。我想陪着你一块儿去。先化个妆。
。小雨挺棒的。时间太仓促了，不然的话还可以更好。队长他们回来了，怎么样？家人，你和史联络官先去警戒吧。好。不，林队长，你怎么明摆着还是不相信我呀？这不是相信不相信的问题。非常时期，我要把风险降到最低，知道的人越少越好，这样。对大家都有好处。对，队长说的没错，这可不是信不信任谁的问题。联络官，走吧。行了，联络官，你们到什么时候都有道理，就是针对我，就是针对我。快点吧，联络官。我跟林队长已经开好房间，在那监视他们。哦，对了，还截获了一封日军的电报，上面写着“三点二零七室，恭候”。三点二零七室，恭候，就这么一点。对，就这么几个字。看来目标要跟日本人接头。就在二零七室，在呢。还有半个小时就到时间了，我们抓紧时间赶过去。做梦的时候说日本话，是不是？告诉你，跟老老实实的，有个巨蟹明队，要不然我想打死你！我都说了我是中国人，你们凭什么抓我？你咋的？咋的？我咋开始跟你玩了？是，这不都打死了吗？不见得都打死了，万一还有没暴露的呢？不好，跟我去赤河桥。走走吧，哎哎哎哎哎哎
小鬼子穿着中国人的衣服，还真是不好对付呀。你认识吗？我在南京的时候见过，这是鬼子一个变一对。就差这么一点就被点着了，这小鬼子也太狡猾了吧！还真往我们这儿派编队呢。这小鬼子嘛也不为，就为了撬来，还派这么几个什么喽啰，咋不咋？这小鬼子为什么要到这去不成？我来告诉你为什么。鬼子十三师团已经过了长江，在浦口一带休整，短时间内他们就会来出现追击我们。假如你要是鬼子，你会怎么办？我要是鬼子，我就会在顺路上选一个攻击点，在逆路上选一个偷袭点，再派重兵从滁县的东侧攻击石河镇，再派便衣队进入攻击西侧的乌衣镇，以断后路。没错，所以这个池河桥是鬼子的重点攻击目标，他们这次失手了，一定会卷土重来。对。我个公水の方面の、こう決して、中央橋、破壊しないと、不足がいない。で、結果が、一転するの可能性がある。中央橋破壊するのは、我々この中一番重要なことだ。シランジョウ、敵軍はすでにひるんでおり、中央橋に大軍を駐屯させるはずです。その時に爆発するとなると、おそらく困難でしょう。中央橋は破壊しなければならない。何かがいっぱいあるけど、こそみんなが集まって何かいい作戦あるか。连长，连长，连长，哎，你你到底是咋想的呀？说吧。你们什么意思？现在鬼子的主力还没来，等到时候一来，就凭咱们这点人，守也守不住。打不得，这不是拿咱们当炮灰，让大伙白白送死吗？不在，咱们是不是都不想干？哦，不就是在家门口守个池河桥吗？都把你们给吓的，怎么呢？都被鬼子打怂了，还他妈是爷们儿吗？连长，我觉得守这个桥不会有太大的危险，就算是鬼子编队来的话，应该也不会有太多的人。我看要不，咱就帮他这一回，毕竟人家当初救过咱们。我我同意，我同意，你同意什么？你弄点立体了，你闭嘴！这事儿干不干，我来定。到时候你们谁都别给我啰嗦啊！怎么样，商量完了吗？商量完了。不过我有一个疑问，既然这个池河桥这么重要，长官部为什么没派兵来防守？我实话跟你们说了吧，长官部现在一团混乱，根本没有意识到这个池河桥的重要性。我再三请示，他们才命令我自行组织小分队守桥，甚至都没有给我人手和装备，是吗？要我看呢，你连上峰的命令都没有，你这个人呢，充其量是扯虎皮做大旗。上峰的委任令呢，给弟兄们看看，拿出来看看。<笑>算了算了，委任令我就不看了。但是我告诉你，咱们都是中国人。就冲这句话，这个池河桥，老子守了！啊！哎呀，闭嘴！在下教导总队中校营长林杰森，合作愉快。来，大哥，大哥，我自己来行。よし、君は。自ら出発して俺が一番安心だ。中国桥破壊するは一番重要なことだ。さあ、社会の良しを選択して今
すぐ処罰しろ人間が大きくなれば目標が大きくなりますあれやすいです100名じゃなくて閣下10名で結構です10名分かったさあ来なさいはいあのほらほらほらだなほらあなあ<笑>人少一挺外放老子让你们今天过足了瘾怎么样队长可以呀这都从哪弄的都是老爷子给的钱什么弄不到啊老子以后也能使用外放了呀江西从谁老子呢会说粗话老子也爱说老子你小子是不是指桑骂槐呢<笑>连长你可以是老子他是小子这还差不多哎连长啊这个咋会用啊哎这个我擅长有时间我教你连长连长官看看吧咱们是连级编制买这么多重型武器不危险只要你能守住这桥你就是把委员长的卫队调来也没问题哎呀要不是碰着你这么个光杆司令啊犯得着老子自己掏腰包买这些武器吗就这些吗还有一枪地雷好来都过来来来来吧你们都听好了我们要在桥的东西两侧各建一个阵地其中每一个阵地修三道环巡防御工事六个机枪火力点其中三明三暗张官我这就不太明白了两侧各三个那加起来就是十二个射击点咱们龙共就十二个人用得着什么的少废话那叫虚张声势我没教过你啊出来竟给我丢人现所有的地雷都埋在桥头两边的河岸上而且要插上小旗做上明显标记嗯好主意连长这刚布好的地雷就告诉人家在哪怎么还成好主意了不明白就照做是战斗一旦打响你们只要记住一点固守桥头任何人没有我的命令不许擅自行动离开公事违令者杀无赦明白吗明白明白我带五个人守着这边一南你带五个人去西边。橋を守るのはやつか。面白い。お。この辺を知っていますか。南京で一回戦ったことがある。やつは銃の達人で。でも指揮の能力はわからん。什么李长官、不放心呢？有酒吗？有啊。喝点啊。你们都看清楚了没有我的命令谁都不许跨过这条线能不能守住这座桥就看你们能不能死守住自己的阵地了明白吗我再强调一遍谁要是敢越过这条线我格杀勿论挺嚣张啊我一开始我给你说什么来老子怕过谁
。あ、我怕我谁？報告してます大佐。警察は完了しました。敵軍は残壕を作り、橋の下にも地雷を設けています。進行するのは難しいです。橋を守る人数はどうだ？敵軍は約一個小隊です。兵部から見れば、表面的にものは信用ならず。ということは、個人生にも信用できない。もう一つ問題があります。敵軍はすべての時代のように旗を刺し、わざと時代の位置を教えています。そうであります。我々を惑すためです。実は時代がない。それは二千無です。我々はこれから突破しましょう。ふん。ジャイナムと。もし地雷が本当だったらどうする？そうであります。それとも作業を入れましょう。ダメだ。逆に敵にバレやすい。大佐、どうしましょうか。急ぐことはない。ゆっくり捜索しよう。そうだ、稲本。橋の上に二人で行くか。勝負頼む。そうだ。来着，过来。里面装的什么？什么也没有。等会儿，真什么都没有，大哥。走吧。哎。你们是过桥的吗？你说呢？我们奉命驻守石河桥，请接手盘查。啊哈，各位军爷。我们不过桥，我们就是看看热闹。看热闹，这小鬼子马上就要打进来了，你们还有心思在这看热闹？想活命的话，赶紧撤吧。军爷，这日本人不是还没来吗？怎么就开始守桥了呢？少废话，你们到底要不要过桥？要过赶紧过，不过的话别跟这儿待着。不过了，不过了。手一挺歪把子，你还嫌没底呀、啊？怎么着？我再给你弄一辆装甲车来呗。我跟你们说啊，今天晚上老子要痛痛快快的干一场。这仗要是干漂亮，我要让姓林那小子把他说过的话一字不差的给我咽回去。听见没有，明仔？明仔，这个吉祥，我还是不太会用。不会用，没用，接着使着少管。哦，不是你个呆瓜，真是明鉴，这好家伙还用不了了。那些管事的长官都只顾着自己逃命，全都撤了。现在整个池河镇乱成一团糟，没有一点秩序。就这座桥。他也顾不过来吧？就算是咱们守住了这座桥，改变不了现在这败局。改不改变败局，先守住这桥再说吧。李长官，我知道你是自发来守这座桥的，你的大义我很是佩服。可是长官部的都是吃白食的。现在整个国军是兵败如山倒，那光靠你一个人，那能改变得了什么呢？南京惨败，所有人的心气都没了
大家都知道大不赢鬼子，就光顾着撤。什么一寸河山一寸血，那种拼死守土的信念，大家早都放弃了。既然当官的可以放弃，老百姓可以放弃，唯有我们军人不可以。好好守你的阵地吧，别废话了。姓大晚上出来干嘛呢？这是！大伙提高警惕，前方出现可疑人物。大爷，ここは危ないから、安全なところに隠れますか？てめえ、ビビったのか？ありません。そんなこと。明华。要不要派个人过去看看去？那怎么办啊？忘了我的命令了？没有，任何情况不得离开阵地。敌は動きがなさそうです。俺の目的は奴の注意力を引きつけることだ。奴らはここから離れないからだ。わかりました。我々の。新的科技合作。一九三七年十二月，继攻占上海之后，侵华日军又在华中方面军总司令松井石根大将的指挥下，倾巢出动，发动九个师团以及一个飞行团的兵力，三面围攻民国国都南京。中国守军虽奋勇抵抗。但中英实力悬殊，在日军的进攻下节节败退。十二月十二日，南京保卫战进入最惨烈的阶段，外围防线已经全部被日军突破，南京岌岌可危。信达君，我，那刻，西京上に退散して、かなり。広に出てくる。我々は山田氏で協力とて、残地さん力に合わせて、資金さんに目を始めようと思う。生きて南京を収めようと。皆さんいかがでしょうか。今のところ間もなく南京を占領できます。唯一の問題は急死だ。誰が先に入るか。天皇陛下へのお祝いになります。見るところ、朝のマッサージとカレーの中の体を出す。警告你，你别跟我揣着明白装糊涂。先是那个共党交通员在金陵招待所被人从屋外开枪射杀，而你又在芙蓉大楼内击毙了古文征。从表面上来看，你击杀凶犯本在你的职责范围内，没有任何问题。但是，根据目前我们所掌握的情况来看，这里边的一些细节。是经不起推敲的。里面哪部分呢？我们是八十七师二六四旅，雨花台失守，快点开门！
。首先，我们查了当班记录，你并不在里，也就是说，你下午五点钟离开团部，直接回家。我们从你的邻居那证实，你下午六点钟到我家门，待了不到十分钟就离家而去，而晚上九点钟，却出现在了新街口附近，而且身上带着配枪，这你怎么解释？我没什么好解释的。林座，班七师了。八十七十的，我怎么觉得有点不对头啊？怎么了？那八十七师的人我见过，都是西北兵，一个个人高马大的，可这波兵怎么个头都矮呢？你担心是小鬼子冒充？谨慎点好。好，做好战斗准备。是。按你之前所说，你散步到了新街口，突然听到。金陵招待所三层的玻璃被击碎，于是你就判断出伏龙大楼内有凶手在行凶，就冲了进去，将凶犯堵在了二层的一间屋子里，最后将其击毙。这些听起来似乎很合理，可你不觉得这过于偶然吗？还有，凶手要想从伏龙大楼直接向招待所的窗户开枪，直线距离至少有五百米，况且夜晚光照条件很差。能够在这样不利的条件下，隔着窗户精确射杀目标，我想，这一定是一位经验老道的狙击高手。我猜那个人，最有可能是你吧？你到底开不开门？如果再不开的话，我们会被鬼子的飞机炸成肉酱。兄弟们啊，那个上头有令，现在正在乱呢，担心啊有鬼子混进城来，所以啊。你们最好是再表明一下身份。你睁开你的狗眼，好好看看，老子的口音是假冒的吗？我谁某弟兄的伤口是假冒的吗？老子在前面拼命流血，你们在后面逍遥快乐，还问我是哪个部门的？你是哪个部门的？英座啊，应该是没多大问题啊。好，开城接应。是。在我认识的人当中，只有你的枪法能够达到这样的水准。你亲手杀死古文征这件事已经上了报纸，共产党也一定知道。即便你回去找组织，他们还可能信你吗？这些你跟他们解释的清吗？就凭这一点，共产党就饶不了你。副司令，我真的不知道您在说什么呀。好，武昭，你就在这里关一辈子，我要叫你坐穿大牢。
是中华佬，不能毁在咱们手里呀！咱跪着拼呐！哎，你们朋友在这，你走，两个人，你走，快！抢占中华门，率先在南京城防打开了一道缺口，彻底攻破了南京防线。南木头，是咱做的，新高档也嘞。嘿，来人！阿三的太傻，求看门人，可开个三六四套，我去搞了，可爱些。海火，连空气，劈开了，突击开始的，准备的，部队哦，就走起的，是的，一起这样一来，南京哦，我他妈回来，回来。早已同组织失去联系，虽然意外从监狱逃离，但他无路可去。眼看着日军到处残杀屠戮，军人出身的独狼无法坐视不管。他捡起一名死去军官的步枪，换上该军官的军装。独狼没有想到的是，今后很长一段时间。他都会一直冒用这名教导总队中校营长林杰森的身份。这，司令，我要摸军营两个手，我要到达南宁的，军心的。
リー前方 400m 相手は一人だ面白いシナジーの軍人にこんなに腕立った軍人がいたとはよし俺が相手にしてやる名本お前は撤退だ俺の目で待てしかし聞け